మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో అంతర్జాతీయ సంస్థలను గురించి తెలుసుకుందాం మొట్టమొదట అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలో ఉండే అంతర్జాతీయ సంస్థలను గురించి తెలుసుకుందాం అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలో నాలుగు అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఉన్నాయి ఒకటి యూఎన్ఓ రెండు యూఎన్జిఏ మూడు యుఎన్ఐసిఈఎఫ్ యునిసెఫ్ నాలుగు యుఎన్డిపి ఒకటవది యుఎన్ఓ దీన్నే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటాము దీని ప్రధాన కార్యాలయము అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలో కలదు దీని సెక్రటరీ జనరల్ యాంటోనియా గుటరస్ దీన్ని ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి యుఎన్టీఓ పోర్చుగల్ అని రాసుకోవాలి యుఎన్ అంటే యుఎన్ఓ అని యుఎన్టీఓ కలిపితే యాంటో వస్తుంది యాంటో అంటే యాంటోనియా గుటరస్ పోర్చుగల్ అంటే పోర్చుగల్ దేశానికి సంబంధించిన వాడు యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ సెక్రటరీ సెక్రటరీ జనరల్ యాంటోనియా గుటరస్ ఆయన పోర్చుగల్ దేశానికి సంబంధించిన వారు రెండవది ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ దీన్నే యుఎన్జిఏ అంటారు యుఎన్జిఏ ప్రధాన కార్యాలయము అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలో కలదు దీని అధ్యక్షుడు మిరస్లోవ్ లజకాక్ ఈ మిరస్లోవ్ లజకాక్ను ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి ఈ విధంగా రాసుకోవాలి ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అని రాస్తే ఐక్యలో కా తీసుకోవాలి జనరల్లో జ లాలో లా తీసుకోవాలి దీన్ని తిప్పి రాస్తే లజకా వస్తుంది ఇక్కడ లజకాక్ అని జోడించుకోవచ్చు మిరస్లోవ్ లజకాక్ ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ అధ్యక్షుడు మిరస్లోవ్ లజకాక్ స్లోవేకియా దేశానికి సంబంధించిన వారు ఇకపోతే మూడవ అంతర్జాతీయ సంస్థ ఐక్యరాజ్యసమితి బాలల అత్యవసర నిధి దీనినే యునిసెఫ్ అంటాము యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ చైల్డ్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ దీని ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ హెన్రియట్టా ఫోర్ ఈయన యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకు సంబంధించిన వారు దీన్ని ఈజీగా గుర్తుంచుకోవాలంటే ఈ పదాన్ని గుర్తుంచుకోవాల బాలల క్రికెట్ జట్టు హెన్రీ ఎట్లా ఫోర్ కొట్టాడు బాలల క్రికెట్ జట్టు హెన్రీ ఎట్లా ఫోర్ కొట్టాడు అని గుర్తుపెట్టుకుంటే బాలల అంటే యూనిసెఫ్ వస్తుంది ఐక్యరాజ్యసమితి బాలల అత్యవసర నిధి క్రికెట్ జట్టు హెన్రీ హెన్రీ అంటే హెన్రీ ఎట్లా ఫోర్ అంటే ఎట్లా ఎట్టా ఫోర్ హెన్రీ ఎట్టా ఫోర్ అని వస్తుంది బాలల క్రికెట్ జట్టు హెన్రీ ఎట్లా ఫోర్ కొట్టాడు అనేది గుర్తుంచుకోవాలి ఇకపోతే నాలుగవ అంతర్జాతీయ సంస్థ యుఎన్డిపి యుఎన్డిపి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ దీని అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎకీమ్ స్టీనర్ దీని ప్రధాన కార్యాలయము అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలో ఉంది దీన్ని ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి ఈ వాక్యాన్ని గుర్తుంచుకోవాల యుఎన్ ఎకీమ్ డిపి స్టీనర్లు బ్రెజిల్కు చెందిన వారు యుఎన్ ఎకీమ్ డిపి స్టీనర్లు బ్రెజిల్కు చెందిన వారు దీన్ని గుర్తుంచుకుంటే యుఎన్డిపిలో యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది ఎకీమ్ స్టీనర్లు వస్తారు వీళ్ళు బ్రెజిల్కు చెందిన వారు అని గుర్తుంచుకోవాల ఇకపోతే అమెరికాలోని వాషింగ్టన్ డీసీలో రెండు అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఉన్నాయి అమెరికాలోని వాషింగ్టన్ డీసీలో వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ అనే రెండు అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఉన్నాయి మొట్టమొదట వరల్డ్ బ్యాంక్ దీన్ని ప్రపంచ బ్యాంక్ అంటాము దీని అధ్యక్షుడు జిమ్ యంగ్ కిమ్ దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయము అమెరికాలోని వాషింగ్టన్ డీసీలో కలదు దీన్ని ఈజీగా గుర్తుంచుకోవాలంటే డబ్ల్యూబి జిమ్ లో యంగ్ కిమ్ జిమ్ చేస్తున్నాడు డబ్ల్యూబి అనే జిమ్లో యంగ్ కిమ్ జిమ్ చేస్తున్నాడు అని గుర్తుంచుకోవాల డబ్ల్యూబి అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ జిమ్లో యంగ్ కిమ్ అంటే జిమ్ యంగ్ కిమ్ వస్తుంది ఆయన సౌత్ కొరియా యుఎస్ఏకు సంబంధించిన వాడు సౌత్ కొరియాకు సంబంధించిన వాడు అయితే యుఏ యు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నేషనాలిటీ తీసుకున్నాడు ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ దీని యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టీన్ లగాడే ఈ దీని యొక్క అంతర్ దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయము వాషింగ్టన్ డీసీ అమెరికాలో కలదు దీన్ని ఈజీగా గుర్తుంచుకోవాలంటే ఐఎంఎఫ్ క్రిస్టీన్ను వాషింగ్టన్ లగారే అని గుర్తుంచుకోవాల ఐఎంఎఫ్ క్రిస్టీన్ను వాషింగ్టన్ లగారే ఇక్కడ ఐఎంఎఫ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ క్రిస్టీన్ అంటే క్రిస్టీన్ లగారే వాషింగ్టన్ లగారే అంటే వాషింగ్టన్ డీసీకి సంబంధించి దీని ప్రధాన కార్యాలయం వాషింగ్టన్ డీసీలో ఉంది లగారే అంటే క్రిస్టిన్ లగారే అనేది వస్తుంది
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా నగరంలో ఉండే అంతర్జాతీయ సంస్థలను గురించి తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటిది యుఎన్సిటిఐడి రెండవది యుఎన్హెచ్సిఆర్ మూడవది డబ్ల్యూహెచ్ఓ నాలుగవది ఐఎల్ఓ ఐదవది డబ్ల్యూటీఓ ఆరవది డబ్ల్యూఈఎఫ్ ఈ ఆరు సంస్థలు స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది యుఎన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దీన్నే యుఎన్సిటిఏడి అంటాం దీని యొక్క సెక్రటరీ జనరల్ ముఖిసా కిటూయి దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయము స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా నగరంలో కలదు దీన్ని ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి జెనీవాలోని ముఖిసా కిటూయులో ట్రేడ్ బాగా జరుగుతుంది అని గుర్తుంచుకోవాలి జెనీవాలోని ముఖిసా కిటూయిలో ట్రేడ్ బాగా జరుగుతుంది జెనీవా అంటే స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది దీని సెక్రటరీ జనరల్ ముఖిసా కిటూయి ట్రేడ్ బాగా జరుగుతుంది అంటే ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రో డెవలప్మెంట్ ఇది యుఎన్సిటిఏడి ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఇకపోతే రెండవది యుఎన్హెచ్సిఆర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ హై కమిషనర్ ఫార్ రెఫ్యూజీస్ దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయము స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో కలదు దీని యొక్క హెడ్ పిలిప్పో గ్రాండి ఈయన ఇటలీ దేశానికి సంబంధించిన వారు దీన్ని ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలంటే ఫిలిప్పో గ్రాండి అనే రెఫ్యూజీ ఇటలీకి చెందినవాడు అని గుర్తుంచుకోవాలి ఫిలిప్పో గ్రాండి అనే రెఫ్యూజీ ఇటలీకి చెందినవాడు ఇక్కడ ఫిలిప్పో గ్రాండి అంటే యుఎన్హెచ్సిఆర్ హెడ్ ఫిలిప్పో గ్రాండి రెఫ్యూజీ అంటే యుఎన్హెచ్సిఆర్ వస్తుంది యునైటెడ్ నేషన్స్ హై కమిషనర్ ఫార్ రెఫ్యూజీస్ ఇటలీకి చెందినవాడు అంటే ఫిలిప్పో గ్రాండి ఇటలీకి చెందినవాడు మూడవది డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయము స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో ఉంది దీని యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్ టెడోస్ అథనోమ్ గెబ్రెసెస్ ఈయన ఇథియోపియా దేశానికి సంబంధించిన వారు దీన్ని ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలంటే ప్రపంచంలో ఆరోగ్యంలో ఇథియోపియాలోని టెడ్రస్ అతను మొదటి స్థానం పొందింది ప్రపంచంలో ఆరోగ్యంలో ఇథియోపియాలోని టెడ్రస్ అతను మొదటి స్థానం పొందింది అని గుర్తుంచుకోవాలి ప్రపంచ ఆరోగ్యం అంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇథియోపియా అంటే ఈయన అతనోమ్ గెబ్రేసియస్ ఇథియోపియాకు చెందినవాడు ఇక్కడ టెడ్రోస్ అతనోమ్ మొదటి స్థానం అంటే టెడ్రోస్ అతనోమ్ అనేవాడు డైరెక్టర్ జనరల్ ఇకపోతే నాలుగవ అంతర్జాతీయ సంస్థ అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ దీన్నే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయము స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో కలదు దీని యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్ గై రైడర్ ఈయన బ్రిటన్ దేశానికి సంబంధించిన వారు దీన్ని ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలంటే జెనీవాలోని అంతర్జాతీయ కార్మికుడు బిఆర్ గై రైడర్ జెనీవాలోని అంతర్జాతీయ కార్మికుడు బిఆర్ గై రైడర్ అని గుర్తుంచుకోవాలి జెనీవా అంటే ఐఎల్ఓ ప్రధాన కార్యాలయం జెనీవాలో ఉంది అంతర్జాతీయ కార్మికుడు అంటే ఐఎల్ఓ వస్తుంది బిఆర్ అంటే బ్రిటన్ వస్తుంది గై రైడర్ గై రైడర్ అనేవాడు డైరెక్టర్ జనరల్ ఇక్కడ ఐదవది డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది కూడా స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో కలదు దీని యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్ రాబర్టో అజవెదో ఈయన బ్రెజిల్ దేశానికి సంబంధించిన వారు దీన్ని ఈజీగా గుర్తుంచుకోవాలంటే ప్రపంచ వాణిజ్యం కోసం బిఆర్ రాబర్ట్ జెనీవా వచ్చాడు ప్రపంచ వాణిజ్యం కోసం బిఆర్ రాబర్ట్ జెనీవా వచ్చాడు ప్రపంచ వాణిజ్యం అంటే డబ్ల్యూటీఓ వస్తుంది బిఆర్ అంటే బ్రెజిల్ పైన బిఆర్ అంటే బ్రిటన్ బ్రిటన్ గై రైడరు ఇక్కడ బిఆర్ రాబర్ట్ అంటే బ్రెజిల్ రాబర్ట్ రాబర్ట్ అంటే రాబర్ట్ అజవేదో జెనీవా అంటే జెనీవా డబ్ల్యూటీఓ ప్రధాన కార్యాలయము స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో ఉంది ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆరవది ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక దీన్నే డబ్ల్యూఈఎఫ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అంటాం దీని యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ క్లాస్ షాబ్ ఈయన జర్మనీ దేశానికి సంబంధించిన వారు దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయము స్విట్జర్లాండ్లోని కొలెన్గేలో కలదు దీన్ని ఈజీగా గుర్తుంచుకోవాలంటే కొలెన్గే ఆర్థిక రంగం క్లాస్గా జర్మనీలో ఉంది కొలెన్గే ఆర్థిక రంగం క్లాస్గా జర్మనీలో ఉంది అని గుర్తుంచుకోవాలి 
కొలెన్గే అంటే స్విట్జర్లాండ్లోని కొలెన్గేలో డబ్ల్యూఎఫ్ ఉంది ఆర్థిక రంగం అంటే డబ్ల్యూఎఫ్ ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక క్లాస్ అంటే దాని యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ క్లాస్ షాబ్ జర్మనీలో ఉంది అంటే ఆయన జర్మనీ దేశానికి సంబంధించిన వారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్